Hi, hello, good afternoon, everyone. Kumusta kayo ngayon? Um, it's uh, Tuesday uh, ng hapon. Uh, okay. I'm Mary Grace Pine. Andito ako ngayon sa Okinawa, Japan, sa aming bahay. At uh, today, uh, I would like to share something. No? Uh, na isa sa mga natutunan ko uh, kung paano magkaroon ng happiness in life, paano mag-success in life. Uh, merong isang uh, research na... Um, na Step by step, ano yung formula? Bakit yung mga tao na nagsasuccess? Bakit yung mga ibang tao, kahit anong gawin, hindi rin nagsasuccess? Yun pala, meron parang formula kung paano maging successful at paano maging happy. Sabi nga, yung formula talagang uh, sinusundan, no? Uh, pagsusundan pala natin ang isang formula na talagang uh, proven na magkakaroon tayo ng result. At today, ang aking isi-share ay ang about sa Uh, Maslow Hierarchy of Needs. So siguro na rinig nyo na rin yan. At uh, ito yung uh, blueprint to success. no? So itong blueprint, uh, alam ba natin ang blueprint? I'm sure. Alam natin kung ano yung blueprint, di ba? Okay, so uh, ayan, i-share ko lang muna sa inyo ang aking screen para makita ninyo. No? Mas maganda na nakikita natin yung aking ina-explain. Okay. So, blueprint to success. Pag sinabing blueprint, ang alam natin na blueprint yung blueprint ng bahay. No? Uh, pag magpapagawa ka ng bahay, merong uh, blue, color blue na papel na malaking paper, doon nakasulat yung measurement, anong itsura ng bahay, ganito kalaki yung, yung, uh, yung living room, yung bedroom, yung dining room, ganyan yung kitchen. Talagang nakasulat doon, exact na measurement. Para pag pinatayo yung bahay, kung ano yung nakasulat doon, yun din ang itatayo, no? Talagang eksakto. Uh, parang parang kodigo, no? Kodigo na ganun ang gagawin na bahay katulad sa ginawa sa blueprint. So, ito yung blueprint. So, katulad nung sa akin, uh, ay ilang taon na ako noon, 9 ano, uh, 19, 20, 21, 22, 23. 24 years old ako nung first na nagpatayo ng bahay ang nanay ko. At sabi niya, ano, kapatayo na siya ng bahay at meron na siyang blueprint, no? Nagpagawa siya ng blueprint ng bahay sa engineer. So sabi niya, ganitong bahay ang gusto niya. So siya yung nagpagawa, sinabi niya kung anong gusto niya at yun ang ginawa ng engineer. So blueprint is a plan that describe how to do or achieve something in the future. So ito palang blueprint, ang ibig sabihin pala nito, ito yung plano na ano, nagagawin, ganito ang itsura ng bahay na gusto ko. Ganun pala yon yung blueprint. Pero itong blueprint, hindi lang yan sa bahay. Pwede rin gamitin sa ating life. No? So sa buhay natin, ano yung blueprint ng buhay natin? Na, ayan, ano yung success? Kumbaga, uh, ang blueprint, ano yung gusto mo na maging uh, magkaroon ka para masasabi mong masaya ka? So sabi ni Tony Robbins na ang mga tao daw, minsan akala nila nung una gusto nila ng isang bagay pero nung nandun na sa kanila, hindi pala yun yung gusto nila. Kasi iba pala yung kinikwento nila sa sarili nila. No? Iba pala. So what is your success look like? Pag sinabi mong successful ka na, marami sa ating mga Pilipino, sabi natin, ay basta naging successful na ako, okay na ako niyan. So, kailan ka ba magiging successful? Paano mo malalaman na successful ka na? Ah, basta yung masaya na ako, kailan ka magiging masaya? Ano ang itsura ng masaya? Usually, sinasabi natin gusto natin maging successful, gusto natin maging masaya, gusto natin maging healthy, but hindi talaga natin masabi kung ano ang itsura nun. So, hanggat hindi natin masasabi kung exactly ano ang itsura ng ating success, hindi tayo makakarating doon. Parang blueprint. Hanggat hindi yan na i-drawing ng tama, ilan ang sukat, hindi yan nagagawang bahay na yan. Okay? So, lahat tayo iba-iba. Uh, ang iba na merong pera, ang gusto nila, baka magkaroon sila ng, ng healthy body or sexy body. Yung iba, papaayos yung katawan para lang maging sexy sila. No? Kasi yun ang gusto nila. Yung iba naman, uh, maraming pera, pero hindi healthy. So, gusto naman nilang success ay maging healthy sila. No? So, yung iba naman, andyan na nga, healthy nga, may pera nga, pero walang magandang relationship, no? Hiwalay o baka uh, may ibang girl yung asawa, yung baka, o di ba may ganun, or naghiwalay, or iniwan, di ba? May ganun din. O okay naman sana, kaso yung trabaho hindi maganda. So, hindi maganda yung career. 
O yung iba naman kulang sa pera, no? Okay naman sana, dy- nandiyan sana, nagmamahalan sana, pero laging nag-aaway dahil walang pambayad ng ilaw, walang pambayad ng telepono, walang pambayad ng kuryente. So yun, no? Ang iba naman, uh, masaya na rin sana, kaso malayo yung anak dahil nagtatrabaho sa abroad, especially mga OFW, no? Uh, hindi makasama yung anak pag uwi doon sa bahay na siya na nga nagpo-provide ng pera pag uwi hindi na pinapansin ng mga anak kasi malayo na yung loob ng mga bata tapos ang iba naman parang iniisip nila na lagi na lang may problem bakit may problem kakulangan ng espiritual no so yon yung faith yun naman ang kailangan pala yung faith kasi minsan hindi na tayo nagkakaroon ng faith dahil minsan sa sobrang daming ginawang masama do, sobrang daming pain na parang nagilti na na hindi na maging spirit uh, maging ano mag, magkaroon ng uh, strong faith no so ito ay ang sa ating pag-iisip so nasa atin what is your success look like so isang example para sa akin ang ito yung my blueprint no ako si Mary Grace Stein so ito ang aking blueprint What is the story I tell myself that will make me happy? Ano ba yung story na sinasabi ko sa sarili ko na sino ako? Sino ba si Mary Grace Stein, no? Na pag sinabi mo si Mary Grace Stein ganito siya. So, okay. So, ngayon, ano ang magpapasaya sa akin? So, sa akin ang magpapasaya, sabi ko, uh, gusto ko na nasa bahay ako nag-work. So, ang trabaho ko hindi na ako papasok ng 8 or 9 AM hanggang 5. Ayoko ng ganung work. Gusto ko nasa bahay ako, nagtatrabaho ako. Actually, I like what I do right now, no? Gusto ko. Then gusto ko lang ng medyo konting income pa para makatulong ako sa iba. no Gusto ko ng medyo may abundance. Gusto ko healthy ako. Gusto ko nasa bahay ako. Lagi ako nakaayos. Lagi akong may magandang damit, may magandang alaha. So yun yung aking dream na pag 5 o'clock, nagiinom-inom na ako ng wine kasama ko yung husband ko. So yun ang gusto ko. At sana meron akong extra na abundance na pag may nanghingi naman ng tulong, hindi ako nangangapa kasi tama lang yung pera ko. Gusto ko na pag may nanghingi, may maibibigay ako. So yun ang gusto ko na medyo pag gusto kong mamasyal, pwede ako makapasyal, hindi na ako magpaplano kung kailan ako magkakapera. No? So yun, yun ang blueprint ko. So how about you? Ikaw, ano ang iyong blueprint? So sa scale ng 1 to 10, no? 1 hindi masaya, 10 masayang masaya. How happy are you at your current situation right now? Masaya ka ba sa sitwasyon mo ngayon? Content, ibig sabihin, ang saya-saya mo na, contento ka na. Kung hindi ka pa masaya, baka nasa 5, 6, 7, no? So ako, sa tingin ko, nasa 7 ako. Gusto ko pang maging 8 or 9 or 10, no? Kaya nag-work hard pa rin ako. So does it match your blueprint? So yung sitwasyon mo ba ngayon, yan ba yung sinasabi mong masaya na sitwasyon or hindi? So kung titingnan natin itong picture na to nakikita natin yung babae, no? Na mag-isa lang siya, pero nag enjoy siya. Nasa flower garden siya ng uh, sunflower. Siguro nasa Spain to, no? So, if your situation right now matches your blueprint, ganito ang itsura mo. Masaya ka. Pagising mo ng umaga, masaya ka na agad. Kung yung pangarap mo, eto na yung pangarap mong buhay. Kung yung kinalalagyan mo ngayon, yan yung buhay na gusto mo. No? Yan. Pero kapag hindi, if your situation right now doesn't match your blueprint, ibig sabihin malungkot. No? So, paanong nagiging malungkot? Ganito ang itsura. Parang kung titingnan natin, mukhang okay naman ang bahay, no? Hindi mukhang hindi naman naghihirap. Pero bakit malungkot? Baka walang love life, baka ang kanyang blueprint ay ang love life. Dapat may love life para maging masaya. So, kasi marami ngayon, andiyan na sa kanila lahat nagpapakamatay. Yung iba, andiyan na sa kanila lahat may hinahanap pang iba, no? So, iba-iba tayo. So, yan. So, ang blueprint daw pala ito natutunan ko kay Abraham Maslow no meron daw pa lang formula no may formula kung paano mo makuha kasi minsan akala natin pera nandiyan na yung pera ngayon hindi ka na naman masaya kasi hindi pala yan yung gusto mong mapangasawa gusto mo pala pogi gusto mo maganda no eh dahil naghahanap ka ng pera inasawa mo may edad ngayon hindi ka masaya ngayon, ang hinahanap mo naman yung bata, <laughs> 'di ba? So maraming ganon. So pero pag susundan pala natin itong tinatawag na Maslow hierarchy of needs, ito pala ay mag- magiging maganda. So sabi ni Abraham Maslow, no? Itong An Idea of Psychology proposed by American Abraham Maslow in his 1943 paper, A Theory of Human Motivation. So paano na mo-motivate ang tao, no? So in the journal Psychological Review, so may sinulat siyang ano 
paper. No? Marshlow subsequently extended the idea to include his observation of human innate curiosity. His theories parallel many other theories of human development psychology. So sabi niya, sa kanyang pag-o-observe sa mga tao, napansin niya na ang isang tao meron palang nagpupush para makapunta doon sa pangalawang level. Para ma-motivate. Tayo, ang dami, hindi kasi ako motivated. Kasi walang nagmo-motivate sa akin. Actually, hindi pala yun. Ang talagang totoong reason bakit hindi na mo-motivate. So, ganito pala. Itong Maslow Hierarchy of Needs, ito yung pyramid na matatag na magiging masaya, magiging successful. So, dapat meron ka pala nitong lima. No? Unang-una yung psychological needs. Sunod yung safety needs. Sunod yung belongingness needs. <clears throat> Sunod yung esteem needs. Sunod yung self-actualization. So ano ba itong mga to? No? So dapat pala nag-uumpisa sa baba. Hindi pwedeng nauna ka na doon sa taas, hindi ka pa nagdaan dyan sa baba. So ganito pala ang unang step. Sa level 1, dapat pala ma-provide mo ito. Dapat kumakain ka ng masarap, hindi ka nagugutong. No? Dapat pala malakas ang katawan mo, wala kang sakit. No, balance ang iyong pangangatawan. Tama ang oras ng pagtulog mo, healthy ka, magandang pakiramdam mo. Dapat ganun. Then, dapat pala man natutulog ka ng maayos, no? May may time ka magpahinga, hindi yung super busy ka na. Wala ka ng time sa sarili mo. At dapat pala ang tinitirahan mo ay komportable ka, no? Kung nasa nagtatrabaho ka sa ibang bahay, syempre hindi ka komportable dapat na doon ka sa lugar mo na komportable ka na hindi ka naiinitan, hindi ka giniginaw, no? Hindi nagkukulang ang tubig, hindi nag minsan nawawalan ka ng kuryente or nang nawalan ng wifi o ng telepono, no? So dapat pala meron kang stable na income. Kaya pala napapansin natin na ang mga tao minsan motivated na sana, no? May ginagawa na, masipag na. Ngayon, pagka nawala itong mga to, no? kulang sa tulog, hindi na mo motivate, hindi nakakaabante, no? Pag nagugutom ka, hindi ka na wala kang lakas. Pag may nararamdaman ka, wala kang lakas. Pag ang tinitirahan mo, hindi ka secure, no? Yung nako saan ka ba kukuha ng pangbayad mo sa ilaw sa tubig? Hindi ka rin ma ma motivate, 'di ba? Kung wala kang stable, no? Once na meron ka pala niyan, saka ka lang makakapunta dito sa susunod na mag-iisip ka na ay gusto ko nang tumira sa may subdivision para may security guard umalis man ako walang mag ano walang papasok sa bahay no so uh, magbagyo man hindi magigiba ang bahay yung seguridad then dapat meron kang emergency fund just in case nagbagyo walang pasok di ba nagpandemic na walang ka ng trabaho dapat meron kang perang ipon kung nagkasakit ka dapat meron kang ano healthcare na yung healthcare mo dapat tama Tama, nakasya. Kasi kung ang healthcare mo, kukunti lang, nagkasakit ka, kulang pang pambayad sa healthcare mo, paano ka? Yung naipon mo, mawawala. Gagamitin mo, dapat abundance din yung healthcare mo. Tapos dapat, meron ka ng para sa anak mo. Mga savings plan ng anak mo para sa edukasyon nila. Dapat meron ka na rin yan. Na, uh, paano pag nag-aral sila? Kasi kung mawalan ka ng work, paano yung pag-aaral nila? Dapat meron ka na yan. Then dapat meron ka mga insurance. Nasira yung sasakyan, nasira yung ganito. Dapat meron ka na naka, meron ka ng insurance na sapat para dyan. Para ma, saka ka pa lang makakaisip ng pansusunod. Kasi kung yan ay hindi mo pa nababayaran, namumroblema ka, hindi ka mamumotivate. Kahit namumotivate ka, gusto mo man sanang ano makapunta sa susunod mag upgrade ng kung ano hindi ka man makakapag upgrade dahil hindi mo pa to nababayaran mga to di ba so once na ito ay okay ka na diyan may insurance ka kumpleto no hindi ka mag-alala uh, meron kang uh, emergency fund or opportunity fund kung may dumating may may benta sa yung magandang ano magandang bahay na mura lang baka bibilhin mo na di ba so yun dapat meron ka na ng seguridad no once na meron kang seguridad saka ka pa lang mapupunta doon sa group so minsan nandito na tayo may family tayo pero mag-aaway kasi walang pambayad yung yung asawa ano ba wala na tayong pambili ng pagkain ano ba wala magbabayad na ng kuryente wala pa tayong pambayad o naputulan tayo ng ilaw ng tubig o di ba So, hindi mo pa miyan maiisip kung nagkukulang ka doon sa ibang bagay na yon, no? So, itong belongingness, magiging masaya kayo ng family mo, magkakasama kayo kung may abundance ka na doon sa level 1 and level 2, no? So, ngayon, 
once na masaya ka, pwede ka na mag-gym, punta ka sa gym, mag-play kayo ng golf, or punta ka sa church, nandun ka mag pero yung una mong ano, ano ka na doon, kumbaga magpunta-punta ka man doon, may maibibigay ka rin doon, no? So nandun ka sa ano sa isang team o meron ka rin ka teammate no So minsan yung mga ano sa team mawawala ka lang diyan kasi wala kang pang sustain dahil wala kang pambayad sa ilaw tubig So kahit minsan nandito ka na sa isang group isipin natin kahit sa mga uh, mga marketing so mga ganung business na mga online business nandiyan ka na sana bilong ka na sana kasali ka na sa group mawawala ka diyan dahil may mga babayaran ka na hindi mo ito masusustain Di ba? Kaya minsan nandyan ka na, ay naku, paano ba yan? Hindi ko yan ma- ma- ano this month kasi kulang ako sa ganito. Kaya hindi nakakaabante ang isang tao. No? Kapag gipit ka, hindi ka magkakaroon ng next level na tinatawag na belongingness. Hindi ka magkakaroon ng love, sasabihin mo, ano ba tong asawa ko? Bakit kasi ganito? Hindi naman nakakaprovide. No? O itong kaibigan ko naman, naku, nakakaasar naman kasi ganito palagi. O, no? So hindi ka makapag-relate doon kasi kulang ka. No, nagkukulang ang iyong abundance, no? So once na nagkukulang, mahihirapan ka, hindi ka makakapag-relax-relax kasi ang dami mong iniisip, gusto mo sanang mamasyal, hindi kayo makapasyal kasi syempre iniisip mo pambayad pa to, pamalengke pa to, no? So yun, belongingness level 3. Pag ito ay kompleto na, na kompleto mo 1 2 3, saka ka lang makakapunta sa esteem needs. So itong esteem needs, ito na yung mga ranking kung nasa isang community ka, na isang nasa isa kang networking marketing magkakaroon ka ng level kapag ka nagiging leader ka kapag ka lahat yun ay na-provide mo na wala ka nang pinoproblema magiging leader ka dyan kung wala kang iniisip sa pamilya mo pambay ng tubig, ilaw paano si ganito pag nagkasakit ay may nararamdaman ka pag wala kang nararamdaman na ganyan walang uh, uh, walang uh, Anong tawag dito? Wala ka ng problem. Doon secure ka na. Saka ka lang makakapunta dito sa next level. Saka ka lang mananalo. Andyan ka, go, go, go ka. Kaya mong mag-fight kasi wala kang ibang problema eh. Wala kang problema sa relationship. Walang nagagalit na asawa. Walang ganito. No? So may, may abundance kang to provide. No? Then syempre, pag nandyan ka na, ready to go ka na. O, at sige, uh, magta-travel tayo. Ready ka mag-travel kasi meron kang abundance. Saka ka magkakaroon ng confidence sa sarili mo. So once na nagkaroon ka ng confidence, yung mga tao maniniwala sa iyo, susunod sa iyo. Pag wala kang confidence dahil lagi kang nangangailangan, wala sa iyong susunod, 'di ba? Dahil yung mga tao sabihin sa iyo, hindi mo nga kayang alagaan ang sarili mo, kami pa, 'di ba? So magkakaroon ka nitong esteem needs. Ito na yung respect, respetuhin ka ng tao dahil na provide mo yung 1 2 3. Hangga't hindi mo na po-provide ang 1 2 3, hindi ka makakarating dito. Hindi ka magkakaroon ng ano ng ng esteem na tinatawag ng respect, no? Na mag-ranking ka na, na ma-promote ka. So, kahit na-promote ka na, bababa ka ulit kasi kung may naiwan kang hindi mo pa nagagawa, no? Nandun ka na sana na-promote ka sana pero wala kang pansustain, no? So, wala kang pansustain kasi hindi mo pa natapos yung iba. So yun, once na nakalampas ka na dito, ikaw ay may, ito na yung sinasabi, ay medyo successful na yung tao na yan, no? Kompleto na. Once na na-complete yan, saka ka lang makakarating magbo-volunteer, mag-self-actualization. Marami sa atin nagbo-volunteer pero kulang, wala naman pambigay pa. So once na wala pa tayong pambigay, hindi naman tayo makapag-continue talaga niyan, no? So dapat nandyan tayo, sabi nga, you can only give if you have. Diba? Mag, magpe-painting ka, magsisinger ka, gusto mong kumanta. Pwede kang kumanta. Gusto mo yan. Hindi mo makakanta yung gusto mo kung ikaw ay nagtatrabaho. Diba? So, itong mga bagay na to, yung mga hobby na yan, ginagawa yan kapag ka natapos mo na yung 1, 2, 3, 4. Mag-travel around the world ka kahit isang taong kang nagtatravel, okay lang kasi provided mo na lahat. Wala ng problema ang family mo. Pagkain mo, walang problema. Ang bahay mo, secured. No? Uh, meron abundance. May dumalating sa yung ano, kilala ka ng tao. Ikaw ay leader. Then, ayan na. Travel, travel ka na. Nag-enjoy ka na. Nag-halaman ka na lang. Wala kang iniisip sa isip mo. No? Nag-i-enjoy ka lang. Talagang relax ka. Then, sabihin mo, oh, sige, sobra-sobra yung pera ko. Ibo-volunteer ko. Yan na yung masaya. Yan na yung level five. Kung baga, nandyan na yung masasabi na talagang ang ginagawa mo yung gusto mo. Ginagawa mo dahil hindi dahil sa pera, ginagawa mo dahil masaya ka. Yan, dahil gusto mo yung ginagawa mo. So dito pala na 
tayo makakarating hanggat hindi natin natatapos yung 1, 2, 3, 4 hang hindi tayo makarating sa number 5. So yan ang tinatawag na satisfied ka sa buhay mo. No? So ako gusto ko rin makarating dito pero uh, hindi ko pa nakakayanan. No? Kailangan ko pang mag-work hard. Kailangan ko yung level 4 na STEAM. Steam needs, kailangan ko pang na paging abab, maging um, makatulong sa group. E paano ako makatulong? Dapat maging magaling pa ako. Dapat meron ako pang abundance, no? Na provide ko man yung iba, pero may kailangan pa akong gawin, no? Yung steam na makilala pa rin ako, na makatulong ako, na ma-recognize din ako, na magkaroon din ako ng rank. So ito, eh, nasa level 4 ako, no? So doon sa level 4, naasikaso ko yun para pag natapos ko yung level 4, meron na akong abundance din. Pwede na ako mag-volunteer kasi gusto ko rin mag-volunteer. Pwede na ako magpasyal-pasyal kahit saan ako pumunta. Gusto ko rin na mag-enjoy, mag-shopping-shopping din ako. Ito na yan sa number 5. Para hindi ka na mahuhulog, hindi ka babagsak. Nandyan ka na ginagawa mo yan pero hindi mo pa pala tapos yung 1, 2, 3, 4. So pag hindi pa tapos yung 1, 2, 3, 4, kahit ginagawa mo yan, pinapakita mong masaya ka. Pero pag hindi mo natatapos yung family masaya, yung uh, mga uh, mga obligasyon mo na hindi mo nagagawa, na hindi ka ma hindi totoo masaya, babalik ka ulit doon. Makikita mo, wala ka na dito, nandun ka na naman sa baba. So kasi may naiwanan na hindi natatapos. So yun. So sabi dito, success determined by the blueprint we make. Ano ba yung gusto mong buhay? Kaya maraming tao na yung sa probinsya, ang gusto nila, minsan gusto lang nila ganun buhay. Kasi well, hindi naman nila alam ang gusto nila. Basta everyday, ganun na, naibibigay, may pagkain sila dyan, uh, may tinitirahan din sila. Hindi sila naghahangat kasi hindi pa naman sila nakarating doon sa ibang mga ranking or whatever. Basta doon sa probinsya is okay na sila doon, masaya na sila. So para sa atin, ano ba yung happiness na gusto natin? Ano yung blueprint na gusto natin? So meron na akong mga kaibigan na ang gusto nila, may pera sila, maganda sila, healthy sila. Then yung kasama nila, pogi or maganda, no? Yun ang gusto nila. Ay kaso, ang hinanap nila, inuna nila yung pera, ang napilit nila yung hindi nila gusto. So nung ano na, ayaw na nila. Iba na yung gusto nila, nagbago. So yung blueprint na kinekwento natin sa sarili natin, dapat yun magmat sa sitwasyon natin. So dalawa, tatlong way lang daw yan. So is either na pag hindi ka masaya, sisihin mo yung ibang tao. Eh si, si ganito kasi, yung boss ko kasi, eh si ganyan kasi, yung asawa ko kasi, yung ganito kasi. Pwede ka manisi, no? Na hindi rin makakatulong. Pangalawa, tingnan mo yung blueprint mo at abutin mo yung blueprint mo. No? Mag-effort ka. Sundan mo, 1, 2, 3, 4, ay nakaligtaan ko yung 1, nakaligtaan ko yung 2, mag-umpisa uli ako, ayusin mo, mag-stride ka. At ang pangatlo, palitan mo yung blueprint mo. Sabihin mo, ay gusto ko sana maging Cinderella, wag na lang Cinderella, ordinary lady na lang. O, diba? So yun, ang tatlong way is either blame someone, sisihin mo yung mga kamag-anak mo or kung sinong ka, ano, sisihin mo. Pangalawa, mag-stride ka, itry mo uli one more time. no Or, Ang pangatlo, palitan mo yung iyong pangarap. Babaan mo ng konti or baguhin mo. Alright? So sana marami kayong natutunan today. So yan po ang blueprint to success. Kung gusto natin maging successful, maging masaya. Yung success naman kasi hindi lang yung pera eh. So katulad nga kanina, ano yung gusto mo? Then sundan natin itong step by step na to kasi ito ay proven. At maraming mga motivator, ito rin yung sinasabi nila. So kung susundan daw ito, Parang financial planning, no? Pag hindi mo sinundan, nauna na, ikaw nandun ka na sa taas, hindi mo pa natatapos yung 1, 2, 3, babalik at babalik ka sa 1 ulit. Alright, so sana marami tayong natutunan today. And uh, I would like to uh, say uh, thank you for listening. At sana may share ninyo ito sa inyong mga kaibigan or kamag-anak kung sa tingin ninyo makakatulong ito. Ang tawag dito ay blueprint to success. The Maslow hierarchy of needs. Alright, thank you so much. Uh, Merry Grace time here and I'll see you on my next video.